Logos anunciam Verde e Branco, Santa Cruz, Acadêmico de Santa Cruz. O pandeiro vem aí. É o pandeiro da Santa Cruz, da Zona Oeste. Moisés Antônio Coutinho Filho, Zezo, presidente, comissão de carnaval, tem o Lani Santana, o Munir Nicolau, que é cunhado do Zezo, e o Vladimir Morelepal, diretor de carnaval, é o Ricardo Simpatia. Diretor de harmonia, Marquinho Harmonia. Os intérpretes, Carlos Pavarotti e Gabi Moura. O enredo, vou levar somente o que couber no bolso e no coração. Uma viagem de sabedoria além da imaginação. 20 alas, 4 alegorias, 2.200 componentes. O verde e o branco são as cores da Acadêmico de Santa Cruz. Onde está você, Larissa Schmidt? Estou aqui na frente da bateria, comandada pelo mestre Riquinho. E já aqui, a Acadêmico de Santa Cruz, vem falar de literatura infantil e contos de fadas. Olha só, os ritmistas estão todos de príncipes encantados. E claro que tem uma princesa, literatura infantil, tem que falar de criança também. Olha quem tá aqui. A Juju tem 11 aninhos, é a princesa da bateria. Juju, como é que você se preparou para esse carnaval? Toda noite. Sambão na noite. Sambão na noite, quero ver como é que ficou então. Olha a Juju, a Rasa, acadêmico de Santa Cruz, vem com muita criança, que afinal de contas está falando Agora não tem só princesa não, nem rainha medieval. A Larissa, minha xará, Larissa Nicolau, foi princesa durante 10 anos. Eu acho que o seu conto de fadas acaba de ser realizado, né Larissa? Com certeza. Durante esses 10 anos eu não imaginava a emoção que eu poderia sentir aqui hoje como rainha. E além de rainha na bateria, uma rainha guerreira medieval. A Larissa, que é filha do Zezo, presidente da escola, a primeira vez que ela desfilou foi com 4 anos de idade. E tem uma particularidade, ela se tornou princesa da bateria com 4. A última vez que a Santa Cruz desfilou no grupo especial foi em 2003. Aí ela falou, eu tô merecendo desfilar no especial, né? Tem tantos anos de Santa Cruz. Poxa, ela é super jovem, começou com 4 anos, eu posso chamar ela de veterana já, né? Essa Virou, agora é rainha que... mesmo, né? Porque Essa... Ela é rainha da bateria fantasiada de rainha. Eu quero cantar, eu quero cantar. Vocês não vão ouvir não, vou cantar aqui bem baixinho. Você pode cantar alto em casa, com a letra do samba, na sua tela. Vamos lá!
Paixão, verdadeira raiz, a raiz que vem lá da Zona Oeste. É acadêmico de Santa Cruz, a sétima escola a desfilar nessa primeira, primeira noite de desfiles aqui na Marquês de Sapucaí. Mariana, você falou da Zona Oeste agora, onde você sabia? 63 quilômetros separam a quadra da Acadêmica de Santa Cruz, em Santa Cruz, da Marquês de Sapucaí. É a maior distância entre todas as escolas de samba, todos os grupos, mesmo aquelas que vêm de outros municípios. Como São Gonçalo, Meu Forrocho, Niterói. 63 quilômetros. É chão, é muita paixão para é percorrer isso tudo. É chão, é paixão. Morei em Bangu, então é um pouco mais perto, assim. E muito me chamou a atenção foi ver a, a Gabi Moura, que é uma grande cantora também. E uma voz maravilhosa. E, puxando samba. E puxando samba. Olha, alô, Peregrine Luiz. Se assustou em casa aí, Peregrine? Com você mesmo que eu tô falando. Mandou o um vídeo. Vou mostrar e é agora. Ela mandou o vídeo 7. Bora Santa Cruz. Santa Cruz. Larissa, cadê você, Larissa Schmidt? Estou aqui do lado do mestre Riquinho, que estava me contando que o grande barato desse samba, dessa bateria aqui esse ano, é a bossa do soar dos tambores. Aí eu pergunto para o mestre Riquinho, explica direito que negócio é esse. É a bossa do soar dos tambores. Nós podemos fazer para você ver já já. Tabajara da Zona Oeste, agora vamos com Regis, Regis. O carro da imaginação. Eles estão usando a imaginação para dar um jeito do carro entrar na avenida. É um carro que mexe com a fantasia de todos nós. Faz parte da história do crescimento de muita gente. Teve um pouco de dificuldade para entrar aqui no setor 1, mas agora deu tudo certo. Como o Rogerinho, nosso repórter cinematográfico, está mostrando, olha aqui, ó. É só alegria! Essa carruagem não pode virar abóbora, afinal de contas, né? Não, nem pensar. Imagina. Enquanto isso, a barra dos ritmistas da Acadêmicos de Santa Cruz, contando a história da literatura infantil. Ele fez um recorte aí, pegou um trecho de um livro, outro trecho de outro livro e foi montando o carnaval dele. Ele não, eles são três carnavalescos. Vladimir, né? O Lani Santana, o Nino Nicolau, o Vladimir Moreira e tal, o Lani Santana. Diferente, né? Participou de produção de carnaval de Janeiro, que não tem bastante história do carnaval. Já está algum tempinho na Santa Cruz e eles estão muito mordidos, porque no ano passado a Santa Cruz, é, fazendo um enredo ecológico, em defesa da natureza, tem 12 lugar entre 14. É, e eles conseguiram. 
considerado um resultado injusto. Acho que não, não foi para ficar tão embaixo assim. Reconheceram algumas falhas que podem ter acontecido, mas acharam que décimo segundo era um pouco demais. Esse ano está muito mordido. Aí, Mumuzinha, mais uma junção, viu? Tem é mais gente a dessa, mas você vai reconhecer vários nomes, ó. Cláudio Russo, o samba do Estácio era dele, agora Santa Cruz também. São dois seguidos do Cláudio Russo. Fernando de Lima, o maior vencedor da Academia de Santa Cruz. É a estrela de ouro. É a estrela da companhia, o maior vencedor de samba da Santa Cruz. Aí tem Tatiana Brantes, Zé Glória, Zé Luiz, Toninho Caetano, André Félix, Marquinhos Beija-Flor, Rafael Lima, Jorge Maia, Jaque Topete, Gil Lessa, Cláudio Brou, Henrique Negão, Renatinho do Batuque e Júnior Pitbull. Que a comissão de frente, hein, Gil? Tá olhando? Representa uma história infantil. O Kiriku e a Feiticeira. É a luta do bem contra o mal. São três figurinos diferentes. Tem troca de roupa. Não é coelho que vai sair dessa cartola, mas o que será que vai sair? Leandro, primeiro assim, a cabeça da escola, né? a abertura do desfile. Quais são as suas impressões iniciais? É uma abertura bonita, acho que a comissão de frente tem tudo para surpreender. É... Ficos bem feitos e um avialas bem interessante, porque é aquela coisa da estética afro, que sempre é muito bem recebida no carnaval, mas eu, eu percebo nuances de diferenças do que a gente está acostumado a ver sempre. Então eu quero ver mais, mais imagens dessa abertura. Os coreógrafos da comissão são o Marcelo Chocolate e o Marcelo Moragas. O Chocolate já foi professor da dança dos famosos. A gente viu é uma temática infantil em alguns dos desfiles dessa noite, né, Leandro? E esse faz um, um recorte no viés da literatura. Ele pega livros Esse... e monta o enredo. O que você achou dessa ideia? Esse recorte é um recorte mais amplo do que os demais, né? É o um universo que o um universo da Santa Cruz passeia pelo universo literário, mas de uma forma mais ampla, né? As outras escolas se e tiveram um recorte menor, né? A viradora ficou mais ficou limitada à questão da estética infantil, das brincadeiras, de, de um, uma mensagem para o universo infantil. A, a Curicica, ela tinha essa pegada também um pouco mais infantil, mas memórias dos anos 80 e 90, sobretudo. E agora Santa Cruz tem um recorte maior, é um recorte mais amplo, que faz com que ela fale da cultura medieval, da cultura africana, sobre... De, dialogando com o universo literário. Só mais uma troca de roupa. Talvez a, a vereadora tenha sido infantil, Curicica e Santa Cruz infanto juvenil. Isso. Mas a, a Santa Cruz acho que tem um tom mais sério, tem mais conteúdo. A primeira troca de roupa verde da escola se apresentando. Os pilares da literatura infanto-juvenil no Brasil. Levar, na minha 
Essa relação é tão forte que a data de nascimento do Monteiro Lobato, 18 de abril, é o dia do livro infantil. Vi que é comemorado o dia do livro infantil. Olha a Emília aí, ó. Mais uma Emília, né? Tivemos as Paianas Emília e agora a Emília aparece de novo. Paianas da Curicica. O primeiro setor ele é dedicado à sabedoria africana, porque na África havia tradição oral, os griôs, os contadores, os sábios contadores de história. E essas histórias também, claro, eram contadas para as crianças. Está aí o primeiro casal, histórias contadas sobre, ela, sobre a sombra do Baobá. O Baobá, a árvore sagrada. Está aí o verde sagrado. Ela é o espírito Baobá, a Roberta Freitas. O mosquito é o guerreiro. Apresenta uma relação de respeito com a natureza presente nos contos infantis africanos. E ao redor tem guerreiros protegendo os dois com, com escudos e elementos presentes nas batalhas, assim, com uma estética bem característica. Paizão? Paizão, é rabo de galo. De um modo geral, é a pena consagrada para vestir o casal de mensagem de porta-bandeira. E a apresentação do Mosquito e da Roberta Freitas. Roberta que foi da Estácio de Sá, foi campeã com a Estácio de Sá na Série A em 2015. Agora defendendo o pavilhão da Santa Cruz. Acadêmicos de Santa Cruz, sétima e última escola de filar nesse primeiro dia de desfiles da Série A. E a gente lembra, para você que está em casa... E depois da Santa Cruz, você vai ver Acadêmicos do Sossego, a escola que abriu a noite. Não vai embora não, tem Sossego depois da Santa Cruz. É a última só aqui, na tua casa não. o tempo, 25 minutos de desfile para acadêmicos de Santa Cruz está aí o Abre Alas da Santa Cruz esse setor africano, a fonte da sabedoria os griôs, os contadores de história esse carro é bem grande, e tem três partes mais um acoplamento apenas que é o que permite o regulamento na frente existe uma técnica que os carnavalistas usam chamada avancê e a Carol Barcelo está lá no meio da avenida. Cadê você, Carol? Gil, eu estou do lado do Abriala, justamente por essa técnica que você estava falando aí. E por ter um encaixe no carro, tem uma curiosidade. Normalmente, a ala da força vem lá atrás, né, gente? Eles estão aqui na frente do carro, ó. Luciano está aqui. 
Deixa eu te mostrar o Luciano. Tá paradinho agora descansando, mas quando o carro se movimenta, o Luciano precisa fazer força para manter o carro reto na avenida, justamente por causa desse encaixe aqui, Gil. Boa, Carol. Em cima do lance, a Carol Barcelos mostrando pra gente. Ele tá falando do avancer, né? Que é uma técnica muito usada pra entrar, sair do barracão. É, eles botam esse, esse suportezinho na frente. É, é um permitido. puxadinho, vamos dizer É um dizer puxadinho. Assim. É permitido, tá tudo certo. E dá, ó. Deixa o carro mais robusto, né? E você? Esperou até agora pra ver a Santa Cruz? Tá aí, ligadão, com a gente, no ritmo. Tá ela aí, gente. Santa Cruz, na pista, já cobrindo toda a Marquês de Sapucaí, com 26 minutos de desfile. Da África, uma viagem no tempo, agora a Idade Média, os camponeses, as origens de histórias medievais que se espalhavam né, entre os camponeses. Não havia muito essa ideia de história infantil. Na verdade, as histórias eram até um pouco assustadoras. Criança tinha que ir para cama cedo, não tinha muita essa coisa de contar história para criança. A partir da Idade Média, um pouco depois, com o Renascimento, vão sendo retomadas as histórias de reis, de rainhas, de princesas, que permanecem até hoje nesse universo da literatura infantil. amigos do rei ainda na Idade Média, né? você tinha o povo da corte, era uma maneira de você satirizar a nobreza sem ir pro calabouço, né? É, de leve, sutilmente, de leve. sutilmente na encolha. Dentro a gente percebe que a escola tá fugindo um pouco em alguns momentos, aliás, vários momentos, ah, fui falar isso, apareceu nas baianas, representando a realeza em verde e branco, mas se você olhar o tapete da escola, a palheta de cores, o verde e branco até que não tá tão presente assim, olha aí do alto, ó. É, eu acho que os carnavalescos optaram em vestir com as cores da escola segmentos mais tradicionais, como a baiana que apareceu ali há pouco, você vê que é uma baiana que tem predomínio de verde. Mas, de um modo geral, não é uma cor que realmente que tem chamado a atenção na paleta do tapete da escola. Do alto mesmo, você vê momentos isolados de verde. O que não é errado, a gente não pode dizer que isso é errado, né? Isso é um recurso. A cor... É uma opção, né? É uma opção, porque a cor ela é um dos mais importantes artigos da confecção do visual do carnaval. Então, nem sempre a cor oficial da escola atende às necessidades plásticas. Ele tá falando um cara que tá numa escola que é verde e rosa, super tradicional. Tem mangueirense que fica louco quando não tem verde e rosa. E foi campeão abrindo e dourado, né? Pois é. <risos> Prefiro não comentar isso. Comenta, cara. Vai lá. Estamos jogando confete em você, para você comentar assim. Eu venho aí. Foi muita polêmica, na segunda, muita polêmica. Na segunda-feira eu venho aí com o meu trabalho e o pessoal marreta, deixa quieto. Que nada. Que nada, marreta nada. Olha as baianas girando aí. A realeza, o luxo, a imponência das grandes rainhas, porque elas são rainhas, né? As rainhas da Santa Cruz. São as grandes damas do samba, né? As baianas. É sempre emocionante ver a ala da baiana, a ala das baianas no, no carnaval. Baiana não conta ponto, mas é, um, é uma das alas mais esperadas, mais aguardadas do desfile de qualquer escola. E aí tem obrigatório, né? Na Série A, por exemplo, você tem que ter pelo menos 35 baianas. Não perde ponto, a comissão de obrigatoriedades acompanha isso, a conta uma por uma. Já houve inúmeros casos aí de escolas que foram punidas, perderam ponto, por não cumprir essa ou outra obrigatoriedade, né? Existem outros, claro. E fica lá o jurado, o alto, contando uma por uma. Mas aí dá pra ver que tem mais de 35, né? Falando em número 30, 30 minutos, meia hora de desfile da Acadêmicos de Santa Cruz, aqui na Marquês de Sapucaí. Aí o carnavalejo já começa a mesclar o verde com o azul. Eles 
quiseram fazer muitas aulas coreografadas. Porque eles acham, os carnavalescos, que a coreografia chama o canto, que chama a empolgação, que chama o público. Leandro, o que você acha de ala coreografada? A gente já viu várias aí na Santa Cruz. É, eu, eu acho que ala coreografada é uma coisa que tem que ser usada com cuidado. A gente está falando de desfile de escola de samba e o excesso de coreografia pode descaracterizar um pouco a, a festa. É, eu acho a coreografada legal como é pertinente. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Essa ala, por exemplo, está representando a luta do bem contra o mal. Então tem todo esse jogo do bem e do mal, quase que um bailado entre bem e mal. Essa ala vale a pena o comentário. Essa é uma ala de burrinha. A burrinha é um dos mais tradicionais artigos do carnaval. Tem a ver com a, ver com a origem do carnaval, com as festas que originam o carnaval. É sempre bom ver burrinha desfilando em desfile de escola de samba. Tem história infantil que tem que ter um castelo, né? Porque é povoado por esse universo, tem uma bruxa lá em cima e tem a princesa que a bruxa aprisiona a princesa e o príncipe encantado vai salvar. Tem tudo isso. Eu senti falta de bruxa nas escolas que falaram de, de enredo de temática infantil, que é um dos personagens mais consagrados da, do universo infantil. O medo faz parte da vida da criança, né? No final. Esses tijolos aí, Leandro, são de EVA. O que é EVA? EVA é uma espécie de borracha, é um super artigo comum no carnaval. É uma borracha muito leve que a gente consegue moldar, a gente consegue bater placas e, e com agilidade reproduzir grandes áreas na alegoria. É um recurso muito utilizado no carnaval, não só no carnaval, em todo o trabalho de cenografia, o EVA ele é muito usado. É, tem castelo de EVA nesse carro, tem tora de madeira, que não é bem madeira não, é mesmo espuma. E tem a Solange Gomes, inspiração. Olha, é sempre bom lembrar que você também pode acompanhar o desfile no computador, no celular, ao vivo, no Globoplay. Se perder alguma escola, não tem nenhum problema, é só acessar o aplicativo, tá tudo lá para você ver, rever, se emocionar de novo... Globo Play, vai lá. E ó, tem mais, hein? O G1 tá fazendo uma cobertura especial do carnaval. Tem de tudo, além do desfile das escolas de samba, tem foto, tem vídeo, informação de todos os estados, hein? Pra ninguém perder nenhum detalhe, endereço na sua tela. g1.com.br barra carnaval. A gente viu passar ali o Homem de Lata, na figura querida do filme muito especial, que é o Mágico de Oz, que fez parte da infância de todos, né? E é, a bateria vem de Príncipe Encantado. Eles adoraram, tá? Eu tô sabendo que os ritmistas adoraram vir de Príncipe Encantado, disseram que nada de sapo, nada disso. Eles são príncipes, estão se achando. As esposas aqui ficaram meio enciumadas. Mas estão aí, ó, os príncipes encantados que povoam os sonhos das princesas, das moças perdidas e abandonadas, das solteiras. Um príncipe encantado é sempre um príncipe encantado. <risos> muito bem vestidos, né? A feiticeira e o lenhador. É bom ver passista com roupa adequada pro samba. Porque elas reclamam? Às vezes pode prejudicar? Reclama. Reclama de alguns excessos, é, resplendores. A gente tem que entender que eles estão ali pra sambar, né? A marcha do gelo, inspirada no conto A Rainha do Gelo. A gente está vendo que no caso da Santa Cruz, ao contrário do que aconteceu com a Curicica, né? Que 
exclusivamente falou de memórias nacionais, músicas, filmes, a Santa Cruz teve realmente um universo mais abrangente. Ela pegou a literatura é, dos irmãos Green, Hans Christian Andersen, contos né, medievais. É, até vem para o Brasil é. com Monteiro Lobato, mas ela não se propõe a ser exclusivamente brasileira. Assim. Ela abriu é, O recorte universo. é mais amplo, né? Na verdade, também, essa questão de brasileiros ou não, são, são pegadas difundidas no imaginário coletivo, né? Os sete anões fazem parte desse universo. Verdade. A bruxa faz parte desse universo. Então são coisas que estão que, que tá na, na, na cabeça do coletivo. Nesse carro isso fica bem claro. Ó. A cama, né? São as histórias de Ninar. Então, todos nós, pais, contamos para os nossos filhos essas histórias de princesas, de reis. Aí você vai ver a Rapunzel, tem a Ariel, a Pequena Sereia, que é inspirada no conto do Hans Christian Andersen. Tem até uma estátua lá na Dinamarca da Pequena Sereia e a Disney pegou né, a marca e fez o desenho animado. E tem também Maria Clara Machado, Ana Maria Machado, enfim, mistura Brasil com histórias infantis conhecidas. Está aí a Larissa, rainha de bateria da Santa Cruz. É bom reviver tudo isso, porque aí a criança estava lá, dá uma lida no livro, olha e, e, e faz o passado se tornar presente, né? É bacana, até para os filhos, as crianças. E é um hábito que a gente tem que cultivar, né, Mãozinho? Muito legal. É bom. Muito aqui, ler, obrigado. E... Carol Barcelos. Mariana, estou num lugar muito especial, porque eu estou do lado da Gabi. Gente, é a única mulher intérprete oficial do carnaval. E eu tô falando da série A e do grupo especial também, representando aqui muito bem. É, a Carol lembrou bem, importante a gente marcar a presença da Gabi, vozeirão à frente da escola. Parceria ali? Representando as mulheres. A história do samba teve algumas mulheres que se destacaram. Marlene foi intérprete, Elza Soares, Eliana de Lima, enfim, é legal. O que você acha, mamuzinho? Ah, eu acho que é bacana demais, né? as mulheres estão tomando conta. Né? As mulheres, o samba, o Xante é tão samba, é, as mulheres estão no poder. É isso aí. <risos> José Vejo, samba sem mulher, mulher não tem como. E a Gabi, nossa, a Gabi na joga de samba, quando ela canta, né? Sai de baixo. Sai de baixo. Reloginho pra você. Quanto tempo de desfile, hein? Quanto? Eu digo pra você. 38 minutos de desfile da Acadêmicos de Santa Cruz. Sétima e última escola a desfilar nessa primeira noite de desfile aqui na Marquês de Sapucaí. Ó, Pedrinho e Narizinho aí sim. A gente vai mergulhar na literatura brasileira, né? Novamente com Monteiro Lobato, um dos grandes expoentes da literatura infantil. Olha como um artigo super simples, comum, você vai ali no Saara, encontra isso aí, mas olha como um negócio tão simples pode produzir um efeito tão bonito, uma visão aérea de distrito de escola de samba. Bem legal, né? Muito legal. figurino teatral, onde a coreografia colabora para a qualidade da, do espetáculo. Muito bacana. É mais uma ala fotografada. Né? A gente falou do Monteiro Lobato, tem que lembrar de tanta gente, né? Ziraldo, Maurício de Souza, Lígia Bojunga, Ruth Rocha, Maria Clara Machado, que já foi enredo, mais uma vez até. Mas a, uma das campeãs da passarela esse ano é a Emília, hein? Emília tá bombando. Emília tá bombando, Emília. Mais uma Emília aí, ó. A Emília tá igual em Redo Afro. <risos> Levando na emoção a Santa Cruz. É uma Emília carnavalizada, uma Emília colombina. Parece uma tática combinada, né? A, a Estácio fez isso, Santa Cruz também começou com as cores da escola e termina também, né? Você vê que termina também com o V. É porque é verde e branco o final feliz, então tem tudo a ver terminar com o verde e o branco da escola. As figuras do sítio ali também estão naqueles discos, né? Esconde o rabicó, as 
Anastácia, a Benta. O bom é que o Carlos Júnior não precisa nem pesquisar nesse caso, que ele tem dois filhos, vive contando história. <risos> ah, mas minha mãe é professora de literatura, Mariana. Eu cresci então... ouvindo essas histórias todas. Então, estamos feitos aqui. <risos> Não tinha negócio de dormir com tablet naquela época, não. Nem TV no quarto. Era história. É história pra era uma vez, Calogio. Monteiro Lobado era um campeão de audiência, né? Salve Geraldo Cazé, né? Que faz parte da história do... Se explicar para o amarelo. Agora tem uma, uma história interessante. Esse samba fala uma hora Monteiro Lobado gênero de fato. A Imperatriz, do Polinense, homenageou o Hans Christian Andersen, em 2005. E usou esse mesmo verso, Monteiro Lobato, o gênero de fato. O enredo da Roda Magalhães, na época. Aí a velha guarda da Santa Cruz. São vários personagens de Monteiro Lobato, uma homenagem aos autores nacionais. No último carro da Santa Cruz. E a velha guarda, né? Respeito Não pode faltar. Maior. Como é bonito ver velha guarda desfilar, né? Ainda mais assim, quando existe a preocupação de, de acomodá-los para o desfile, né? De colocá-los no lugar que eles merecem. Carol, Carol Barcelos, onde está você? Mariana, é todo lado do Munir, Nicolau. Agora é difícil de falar, gente, o que, que ele faz na escola. Porque é carnavalesco, mas também é responsável pela harmonia, é diretor. Como é que eu te defino na escola, Munir? Então, pode me chamar de carnavalesco. É eu, Lani e Vladimir. Tudo bem. Mas também tem que cuidar da harmonia. Oi? Também tá cuidando da harmonia de que mais? Eu cuido do barracão, cuido da harmonia, cuido do presidente. Como é que tá cuidando do coração agora? É, o coração tá feliz por, pelo grande desfile que a gente fez. Eu acho que o dever foi cumprido, independente de resultado. Foi muito bacana, a gente é, acreditou, trabalhou muito para que... Hoje acontecesse esse grande desfile. Obrigada, Munir. Deixa eu liberar ele aqui, Mariana, que ele ainda tem trabalho para fazer. Esse aí é Até mil e um. Um minuto tem trabalho para fazer. Né? É mil e um esse homem. É, o incansável, é incansável. A impressão que dá é qualquer hora que você apareça no barracão da Santa Cruz, ele vai estar lá. 43 minutos de acadêmico de Santa Cruz. Essa é a última alegoria da Emília Colombina. As aulas estão chegando à dispersão. Aqui do nosso estúdio, realmente, Leandro, você tem toda a razão, o, o, o visual aqui, daqueles guarda-chuvas, daquelas sombrinhas coloridas, é muito bacana. E a bateria saiu na frente da última alegoria. Uma paradinha aí. Eu acho que eu vejo a, a, o grupo especial tendo a cidade do samba né, como a sua casa para colocar para fora toda, todas as ideias. E eu também acho que bacana também o, a, a Série A também ter uma cidade do samba. Então eu vou, vou fazer um voto aqui para... Mais do que pedido é uma promessa. É, vou fazer um voto aqui para o ano que vem né, a Série A ter a sua cidade do samba. Até porque as obras de modernização ali da região portuária vão continuar, não sim, acabaram, sim. né? E muitas escolas vão perder os barracões. Vou fazer um apelo aí, no então. Um futuro muito próximo. Então, realmente, muitas estão passando uma situação complicada. É, e também já passou da hora do grupo de, da Série A ser visto como uma, mais uma noite de espetáculo. Sim. Nós temos quatro dias de espetáculo. E... Um lugar adequado para produzir esse espetáculo é né? o mínimo que se espera. É, o que essas escolas fazem, nos lugares onde elas fazem, é um milagre. É um milagre. É um milagre. Falou tudo. Porque os barracões são, são, são lugares é, inapropriados para se fazer qualquer coisa. Ainda mais um espetáculo desse porte. Você imaginar que isso é feito 
dentro das condições mais precárias e chega aqui dessa forma, isso é um milagre. Imagina se tivesse um lugar bom, né? É, Como é que eles iam vir? Mariana, lembra o dia que nós fomos ao Barracão da Santa Cruz? Tava pegando fogo. Do lado, na Inocente, né? Porque eles dividem mais ou menos ali o mesmo espaço. E o pessoal da Santa Cruz saiu ali com o que tinha, canequinha, garrafa e tal, pra apagar o um incêndio. Da Inocente, felizmente, foi contornado rapidamente. Olha tá aí os detalhes imagem. do desfile, aí. Comissão de frente, a feiticeira, Emília aprontando para variar. Destaques, capricho das vaianas, as cores da escola, a realeza. Aí, ó. Fies Afro. O casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, mais um pouquinho da comissão. Formando o nome da escola, a Santa Cruz. Bateria, grande paradinha. Está aí a Santa Cruz com 46 minutos. Confortável. Tá confortável. Tranquilinho, tranquilinho. O tempo para para cumprir, a bateria já vai cruzando a linha final, depois vai faltar passar apenas a última alegoria. Final da velha guarda da Santa Cruz, feliz da vida. Quem não estava no carro, né? Os mais velhinhos estavam no carro, mas tem o pessoal no chão comemorando também. aquilo que o Muni falou, né? Eles ficaram magoados com a classificação do ano passado. Entre 14 e ser a 12 segunda, né? ficar ali à beira do rebaixamento. E a Santa Cruz é uma escola de tradição na Série A, sempre chega pra brigar lá em cima. Tá certo, tem um tempinho que não vai pro grupo especial, mas tá sempre ali na briga. sabe, o máximo são 55, mas a escola tá tranquilinha passando, sem correr, curtindo. Diego Aidá, tá curtindo, Diego? Pela imagem, o que você acha? Olha, Mariana, sabe que eu descobri aquela linha final? É tudo mentira. O pessoal passa de lá e continua curtindo aqui, ó. Olha, olha a galera aqui, pequeno príncipe de laranjeiras, olha só como dança, vai lá, vai lá. Isso, muito bom, Mariana e Carlos Gil. Eu imaginei que você ia estar assim, Diego Aidá, aproveitando os últimos minutos dessa primeira noite. para você em casa, não são os últimos minutos, não. Ainda, ainda temos tem mais sossego. uma escola, tem sossego, foi a primeira a desfilar aqui. Belíssimo desfile. Zezé você Mota. Vai ver. Homenagem a Zezé Mota. Já, já. Fica ligado que vale a pena. mesmo, Mariana, porque 55 é o máximo, 45 é o mínimo. Santa Cruz já cumpriu o mínimo. Falta metade de um carro alegórico para passar e cinco minutos para fazer isso. Então, acho que não tem erro não. Não tem erro. Passou sem correr, passou sem buraco.
tranquilamente, sem correria, no pique, curtindo. A Santa Cruz passou. E a gente te convida para vir para cá, ó, pro estúdio Clô Beleza. Tem que ter rainha, tem que ter princesa, porque toda história infantil tem isso, né? Tem príncipe encantado, tem rei, tem rainha, tem princesa. Estou com a rainha e com a princesa. Larissa, nós gravamos juntos uma série para a RJTV. Você falava da emoção de deixar de ser princesa e passar a ser rainha da sua escola, do seu coração, da sua família. Vou passar para o lado aqui para saber de você. E agora que passou o desfile, que tal? Olha, eu acho que foi o momento mais emocionante da minha vida. Eu nunca passei por uma, um mix de, de sentimentos tão grande, sabe? E quando eu, eu, a gente fez aquele quadro, né? Eu ficava, meu Deus, como é que vai ser quando eu pisar naquela sapucaí? E quando eu cheguei aqui, eu já não pensei mais em nada. Eu só pisei, só entrei e acho que fizemos um belíssimo desfile. Fizeram. E temos uma princesinha agora, né? Juliana, e aí, que tal? Ah, é Cansativo? Bem... Ai, quando chega no final, fica... <risos> Mas é que você deu uma relaxada, bebeu uma aguinha e o pessoal te tratou bem? É. Eu não fiquei com muita sede, não. Não? não Tem energia pra sambar de novo. Passaria na avenida outra vez. Ah, por mim eu passaria. Adoro. Imagina se não, Carlos Gil. O pessoal com essa fantasia eu pesada aí, será que a gente passaria? Boa noite toda. Agora, esses dois aqui estão revelando aqui o um encontro de gerações. Posso ficar aqui no meio sem pisar? Nas plumas, ó, segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, encontro de gerações. Vamos revelar aqui a idade, eles não se incomodam, não. Quantos anos, Zé Mauro? Meia, meia. E a Porta Bandeira, quantos anos? 18. Primeira vez dançando juntos, fizeram bonito. Tem que ter energia, né, Zé Mauro? Muita, muita energia. Eu, com 66 anos, me sinto com 20. Porque a Acadêmica de Santa Cruz é uma grande família. Eu vi Larissa nascer, né? É, estou na escola esse tempo todo. E hoje, hoje dançando com dançando, ela. Dançando, isso. Vendo Larissa hoje com rainha. Havia no carro de, de, de abrir aulas e hoje rainha. E eu fico assim, muito feliz, até pelo enredo também. Porque o enredo, como professor, é, falar de Monteiro Lobato, falar da literatura infantil, isso aí faz um bem enorme. Ô Zé, ó, um pouquinho pra gente. Bateria. Bateria tá aqui do Mestre Riquinho. Um pouquinho, tem mais, ó, meia ponto meia. Sai mais um pouquinho aí, claro que sim. Mestre Riquinho. Só não vale bater no homem de lata, hein? Aí, bateria. Um sapatinho pra gente conversar rapidinho aqui, mestre. Você ficou assim, o desfile todo. Nesse ritmo, sem cansar. E a bateria, o que que achou? Pulsando firme, dentro da melodia do samba, no pulsado dos ritmistas, todos, os, todos os, os integrantes da escola. Ele não saiu riquinho desse desfile, não. Saiu, foi muito rico, né? Tá satisfeito e rico. Rico, rico de alegria e satisfação que a bateria deu um show, graças a Deus. Carlos Gil. Tava brincando aqui com o com, com meu amigo, qual é o seu nome? O Wallace. O Wallace, com o Wallace que só não pode bater na lata, né? A bateria não bate lata, não. Essa bateria da Santa Cruz é, é primeira linha. Cara, eu sou um grande fã do Mágico de Oz, um, um filme, uma história que marcou, acho que a infância de todos nós. Quando eu vi essa fantasia, eu achei demais, cara. Que tal sair de Homem de Lata? Muito bom, não é o momento do óleo gás, é o momento da lata agora. <risos> o Homem de Lata. O Homem de Lata é um dos personagens mais queridos aí da literatura infantil, do cinema infantil. Mumuzinho, tá bem acompanhado aí, meu compadre? Eu tô, inclusive, eu ia falar isso pra vocês, eu tô muito bem acompanhado aqui. Aí, ó. A bateria, vamos lá, vamos lá. Não precisa nem conversar, né? Vamos lá, minha gente! É só samba. Tá bom o negócio, mas eu tenho que fazer um intervalinho. Passa rápido. É de Globo, Carnaval, é Globo Beleza.